ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೆಂಡಲ್ ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜನನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡು ಪ್ರಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಪರಾಗ ರೇಣುವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಮೆಂಡಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ಜೊತೆ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಗಿಡ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡವಾದ ಅಟಾಣಿ ಗಿಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಎತ್ತರದ ಗಿಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗಂಡು ಪ್ರಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ ಎತ್ತರದ ಗಿಡದಿಂದ ಪರಾಗರೇಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡದ ಹೂವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದಂಗಾಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡ್ತಾನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಂಡಲ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತರದ ಗಿಡದ ಹಾಗೂ ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡದ ನಡುವೆ ಪರಕೀಯ ಸ್ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳು ಅವನು ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎತ್ತರದ ಗಿಡದಿಂದ ಪರಾಗರೇಣುವನ್ನು ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗಂಡು ಗಿಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಇದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಡು ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಬಹುದು ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಮೊದಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡವನ್ನು ಗಂಡು ಗಿಡವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಎತ್ತರದ ಗಿಡವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಗಿಡವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎತ್ತರದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಪ್ರಜನನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಮನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡದಿಂದ ಪರಾಗ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅವನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕತ್ತವನಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೇ
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೂವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಗಿಡ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಏಕ್ಸಿಯಲ್ ಹೂವುಗಳನ್ನೇ ಬಿಡೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವನಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಜೊತೆ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಏಕ್ಸಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಡುವೆ ಏಕ್ಸಿಯಲ್ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗಲ್ಲ ಆತ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಎಫ್ ಒನ್ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ರಿಸೆಸಿವ್ ದುರ್ಬಲ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಡ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ ಎತ್ತರದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಲ ಗಿಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ದುರ್ಬಲ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡೋದು ಪ್ರಬಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡೋದು ದುರ್ಬಲ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಬಲತೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಂಡಲನ ಆನುವಂಶೀಯತೆಯ ಮೊದಲ ನಿಯಮ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೆಂಡಲ್ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಿತು ಟಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎತ್ತರದ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡದ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಕರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು ಈ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದವು ಗಿಡ್ಡವಾದಂಥ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿದ್ದವು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂರು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಡ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಫ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ 
ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ